नमस्कार मित्रों अपने आम एक दाखिल बीजो सरस रीते समझिए घनी वक्त युक्लिड भाग विधि अंदर अपन ने आवा शब्दों न समझाता होटे अपने भारे खम लगे शिक्षकों ने आव प्रॉब्लम घनी वक्त थत हो तो आप एकदम सरल करने ट्राय करिए एकदम नातों से शीखवा ट्राय करिए तो मैं अँ एवं कहवा कि कोई अयुग्म घन पूर्णांक है ये कोईपण संख्या ए इले कि सिक्स आप एक समीकरण कर दी दीदू से कि छ वे एने अविभाज्य कर अथवा तो भांगा तो ये हमेशा अविभाज्य पूर्णांक स्वरूप में मे हमें आ बता हुई तो शू करवा तो पेला तो तमने युक्लिड भाग विधि आ समीकरण से ही खबर हो तो यहाँ से हूँ तमने एम लगे कि आ वरी नव शू है यहाँ कहीं नव नहीं आप जो बाज्य बराबर बाजक भाग फल शेष है हमें बाज्य धारो कि ए बराबर बा भाजक एट जेना वे भांगवा अपने अँ छ वे भांगवा सिक्स क्यू कीधु क्यू है यी पास जो संख्या है तो जेना वे अपने भाग चलावा मतलब भाग फल वहाँ जो वे एने शेष कही हमें कोईपण संख्या लीधे आप छ वे भांगवा वस्तु नक्की थी गई ए भांगाकार छ वे छी मोटी संख्या लई ए तक समझाए तो हूँ सात लो तो छ एक छ तो अँ मैं बात बाकी करता शेष के वही एक तो मैं अँ छ लीधु अँ सात लीधु तो शू मू तो सिक्स क्यू तो अँ क्यू के था? एक एट ए मतलब शू मो कि अँ ए बराबर बी बी जे जे मैया है अपन ने ए अपनी पास के संख्या ली थी तो एक लेवा सिक्स क्यू अपन ने मैया अपन ने एनी एक शेष मिली तो प्रथम आप कही सकी तारो के सिक्स ज लई लीधु हो तो अँ सिक्स वे भांगाकार करो हो तो तो छ एक छ अँ जवाब के अपने छ एक छ जीरो तो शेष के हो तो ए बराबर के खाली सिक्स क्यू था तो धारो कि भाई अँ छ सात लीधा था हमें आठ लियो एट आठ ले स्वरूप मे जो आ बे गुणाकार होने बराबर आए अपने सकी ने आठ पची छ एक छेष वैधि मूकी दी आप तो अँ शेष के बे आ बे जो छ एक छ छ ने बे आठ थी गये आठ तो आए सादा भांगाकार में एने समीकरण स्वरूप बताय एवं करिए जय अपनी पास शेष के बे पी फरी वक्त ए रीते करिए सिक्स क्यू भांगाकार करिए नौ ले तो के त्र पी दस लियो तो के शेष से चार मे पे अगियार लियो तो शेष के पांच पीछे तब धारो कि बार लियो तो फरी वक्त शेष के जाए जीरो हम तब कहो तेर लेवा तेर ले छ वे भांगो छ दू बार शेष के एक चौद लियो छ वे भांगो छू बार के शेष तेरे अः बे तो शेष के तो ओछा में ओछी जीरो मड़ी गई जीरो मड़ी आ शेष है बीजी के सुधी जाए तो जो एक बे तन चार पांच क्य आ भांगाकार करता कोई दिवस शेष वो मे नहीं भाग अले जो आप जीरो थी जाए ये खबर पड़े एट आ एक बोर्डर थी गई बी करता क्य बी एना वाले भांगो छो करता क्य शेष वू हो बराबर है आ शरत है य शरत बराबर अपन ने समझाए तो ये बदा स्टेप में लेखा है के सुधी से तो के छे अपने के वे भांगाकार की बात करी छ वे तो बधु समझाणु आ स्टेप मूके गए बदा स्टेप अँ बीजू अपन ने कही कीधी अविभाज्य संख्या वाले भांगवा बात करी एट क्यों बेकी संख्या नहीं लेवा कोण को नहीं लेवा तो आठ नहीं ले दस नहीं ले अविभाज्य संख्याओ लियो तो तमने शू शू मे तो जो आ न मे बेकी संख्याओ न मे कई कई संख्याओ मे अपन ने आ एक संख्याओ मे तो क्या स्वरूप थो तो तरह अँ लिख के क्या स्वरूप में मे तो ये स्वरूप क्या है सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव अविभाज्य स्वरूप में ज मे जैसे अविभाज्य घन पूर्णाक ने सौ वे भांगो तय पी ते गमे एवरी संख्या लो तुम धारो कहीं सीतियावी लीधा है सीतियावीस ने सौ वे भांगवा बात है अविभाज्य से नहीं तो अविभाज्य न हो तो नहीं अविभाज्य लियो तो तब तेवीस लियो तेवीस ने हमें तुम भांगो छेरी अठार हमें तब जुओ भांगाकार करो के शेष वा पांच तो आ स्वरूप आयु कि नहीं सिक्स क्यू प्लस फाइव आ तरह में एक स्वरूप आए इना सीवाय कोई ना आए तब कईपण लखी लीधु अँ छ लीधा साए साए छतरी आप छेरी अठार करवा तो छेरी अँ तरण लियो तो अँ शेष पांच बदवा तो आ व्यापक स्वरूप में मूकूँ एट आज प्रकार ने अपन ने अविभाज्य संख्याओं से मे एवं अन्य विस्तृत स्वरूप में आप दीद 
કોઈ પણ દાખલો હોય ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ આનો સરવાળો કરો અથવા એક ત્રણ પાંચ સાત નવ આ એક પેટર્ન આપી એકી સંખ્યાઓ છે આપણે અવિભાજ્ય ની જ વાત કરીએ અને આના માટે એક સૂત્ર બની જાય કે આનો સરવાળો કરવો હોય તો આપણે એમ સરવાળો કે નવ ને એક દસ હાથ ને ત્રણ દસ ને પાંચ પચી થાય હવે આની એક સૂત્ર બને શું વ્યાપક સ્વરૂપમાં હું તમને વ્યાપક વાત સમજાવવાનો ટ્રાય કરું એટલે આપણે અઘરું ન લાગે તો આને સૂત્ર છે કે એન નો વર્ગ કરી નાખો તો એન એટલે શું તો કે સંખ્યા કેટલી એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ પાંચ નો વર્ગ કરી નાખો એટલે આનો સરવાળો છે સીધો મળી જાય પચીસ તો આ એન વર્ગ શું છે એ આની જેમ વ્યાપક સ્વરૂપ છે પછી તમે ગમે તે સંખ્યા જો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય મતલબ કે એકી સંખ્યાઓ હોય અને સો જેટલી કેમ નથી સો એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો એટલે તમારે સો નો વર્ગ કરી નાખવાનો સો નો વર્ગ કરવો એટલે તમે કહો કે ભાઈ દસ હજાર તરત એક સેકન્ડમાં કહી આવ્યો સરવાળો કર્યા વિના તો આ આને આધારે તમે છ વડે ભાગાકાર કરવાનો છે અવિભાજ્ય સંખ્યા હોવી જોઈએ તો તેની પેટર્ન કઈ મળે તો તમે તરત આ લખી શકો આ વ્યાપક સ્વરૂપ છે તો એ વાત અહીં લેવામાં આવી છે મેં મારો પ્રયત્ન કર્યો છે આપને મને ચોક્કસ આશા છે કે તમને સમજાણું હશે વિસ્તૃત દાખલાઓ આવા ઘણા બધા આમાં છે ને આ બોર્ડમાં બહુ ઓછા પૂછાતા હોય એટલે આના ઉપર શિક્ષકો પણ ખાસ મહેનત કરતા હોતા નથી લોકો કરે છે જે ટેલેન્ટ સ્ટુડન્ટો છે એને વિશેષ સમજાય એટલા માટે આ એક દાખલો લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તમને વિશેષ દાખલા જો रजू पूरा विडियो जोजो अने सब्सक्राइब कर लोग ने शेर करो अने बे लाइकन पर टीक करो जयरे अमे ऑनलाइन थशु क्या विषय पर ऑनलाइन से तमने अनुकूलता आती दस मन हो तो आप चौक्स जी सको आभार